हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन कल्चर में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस दो टेंस है उसके नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा यानी कि दोस्तों ये जो तीनों वाक्य बचे हैं वो आज मैं कम्प्लीट करूँगा तो दोस्तों हमारे उससे पहले जो वीडियो था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस तो फ्रेंड देख लीजिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं जिसमें से पेरमेटिव हम अध्ययन कर चुके हैं और अब मैं आपको नेगेटिव बता देता हूँ तो फ्रेंड नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य तो दोस्तों यदि आपको कोई समस्या आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो देख लीजिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर क्या होती है यानी कंटिन्यूस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है यानी वाक्य संरचना क्या होती है तो फ्रेंड ये आने के बाद ये कोई वाक्य को इंग्लिश से मैं कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी के वाक्य को तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होती है तो देख लीजिए दोस्तों मैं भी स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ यानी नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसमें दोस्तों एक बात तो ये है कि आप इसमें नोट तो जरूर रहेगा तो देख लीजिए दोस्तों सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही एज एम आर होती है और आपको क्या करना है नकारात्मक वाक्य आने का नोट लगेगा यानी दोस्तों आप हेल्पिंग वर्ब के और वर्ब के बीच में नोट लगेगा तो देख लीजिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई वर्ब और दोस्तों वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और साथ में आईएनजी लगाना है और दोस्तों उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और पहले प्लस से टाइम तो फ्रेंड ये होगी इसकी स्ट्रक्चर तो दोस्तों यदि आपने हमारा जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि हेल्पिंग और क्या कहाँ पर कौन सी यूज़ होती है तो देख लीजिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं इसका जो नोट है लेकिन दोस्तों ने करा तो वह के कारण यहाँ पर आता है नोट और दोस्तों हेल्पिंग और मैं अभी बताता हूँ ये होती है तो दोस्तों इज का हम कहाँ यूज़ करते हैं एम का कहाँ यूज़ करते हैं और आर का कहाँ यूज़ करते हैं ये मैंने बताया हुआ है तो देख लीजिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ यानी एक उदाहरण बता देता हूँ इसका दोस्तों उदाहरण देखने के बाद आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं वाक्य को तो देख लीजिए दोस्तों उदाहरण लिख लेता हूँ दोस्तों उदाहरण में लिखूँगा हमारी किताब के अंदर का तो देख लीजिए विष्णु ही हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं तो फ्रेंड यहाँ पर रहे हैं तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर नोट आ गया नहीं काट रहे तो मैंने ये स्ट्रक्चर के अनुसार ये रख दिया तो रखने के बाद ये हमारा क्या हो गया पूरी स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य कन्वर्ट हो गया तो फ्रेंड इस प्रकार आप किसी वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में तो फ्रेंड इंटरगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य तो फ्रेंड इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर ही एक मेन चीज़ है यानी यही है वाक्य संरचना तो देख लीजिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं इनकी स्ट्रक्चर तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं डब्लू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले तो, तो मैं आपको दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ तो दोस्तों दोनों की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होने वाला ज़्यादा सिर्फ आपको एक चेंज करना है आप आगे आपको डब्लू एच वर्ड में डब्लू एच वर्ड लगाने हैं तो फ्रेंड मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर अभी लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि लिखने से हम पूरा पूरा समझ सकते हैं तो दोस्तों मैंने ये ये लिख लिया है कि दो प्रकार के होते हैं हेल्पिंग वर्ब और डब्लू एच वर्ड से शुरू करने वाले तो देख लीजिए दोस्तों इनकी अभी आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ तो दोस्तों इसका मैं आपको उदाहरण नहीं बताऊँगा क्योंकि दोस्तों उदाहरण बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फ्रेंड ये हेल्पिंग वर्ब की जो स्ट्रक्चर हुआ है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई यूज़ करना है और फ्रेंड आई के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट के बाद पैस प्लस टाइम या फिर अदर वर्ड यानी कि दोस्तों ये जो इनके अलावा जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं तो फ्रेंड ये होगी हेल्पिंग वर्ब वाली जो स्ट्रक्चर उसके बाद दोस्तों डब्लो चोर्ड वाली स्ट्रक्चर सेम है सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे डब्लो चोर्ड लगा देना है क्योंकि दोस्तों ये जो डब्लो चोर्ड होते हैं इनकी पहचान भी क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है तो फ्रेंड देख लीजिए हेल्प ये जो डब्लो चोर्ड है इनकी स्ट्रक्चर क्या है तो इनकी स्ट्रक्चर डब्लो चोर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई यूज़ करना उसके बाद ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बाद प्लस प्लस टाइम तो फ्रेंड ये हमारी क्या होगी दोनों स्ट्रक्चर हो गई और दोस्तों साथ ही यदि आपको इसमें कोई वाक्य बनाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मैं आपको वाक्य के जो
तो दोस्तों अभी मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना सेम ही है स्ट्रक्चर बहुत सरल है तो फ्रेंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना है इसलिए मैंने दोनों की स्ट्रक्चर लिख ली दोस्तों आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं या फिर स्क्रीन ले सकते हैं तो फ्रेंड ये था हमारा प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस जो आज पूरा हो चुका है कल दोस्तों आपको प्रजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इनकी जरूरत है तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों धन्यवाद दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद